পর্ষদের দেওয়া মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্কের দশম শ্রেণীর প্রশ্নগুলির উত্তর আজকের এই পর্বে করে দেওয়া হল দশম শ্রেণীর মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্কের প্রথম যে প্রশ্নটি আছে সেটি এই রকম তপনের মনে হয় যেন তার জীবনে সবচেয়ে দুঃখের দিন তপনের এমন মনে হওয়ার কারণ কি এ প্রশ্নের উত্তর কিভাবে তোমরা লিখবে তার একটি কাঠামো আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি তোমরা চাইলে উত্তরটি লিখে নিতে পারো আশাপূর্ণা দেবী রচিত গেঞ্চক্ষু গল্পের প্রধান চরিত্র তপন তার লেখক মেশ্যকে দেখে গল্প লেখায় অনুপ্রাণিত হয়ে একটি গল্প লিখে ফেলে আশাপূর্ণা দেবীর গেঞ্চক্ষু গল্পের প্রধান চরিত্র তপন তোমরা জানোই তপন কি করলো লেখক মেশ্যকে দেখে গল্প লেখায় অনুপ্রাণিত হলো কেননা এর আগে তপনের আইডিয়া ছিল না লেখকরা কীরকম লোক হয় পরে বুঝতে পারল লেখক মানে কোনো আকাশ থেকে পড়া জীব নয় তার মতো একজন মানুষ তো যদি তার মতো একজন মানুষ লেখক হতে পারে তাহলে সে লেখক হতে পারবে না কেন অর্থাৎ নতুন মেশোকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে সে গল্প লেখা শুরু করল অর্থাৎ নতুন মেশোকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে গল্প লেখা শুরু করে মেশো গল্পটি সন্ধ্যা তারা পত্রিকায় ছাপিয়ে দেয় যে গল্পটি তপন লিখেছিল সেই গল্পটি তার মেশো নিয়ে গেল এবং সন্ধ্যা তারা পত্রিকায় ছাপিয়ে দিল মেশো গল্পটি ছাপারক করে গল্পটি পড়তে গিয়ে নিজের লেখা গল্পের প্রতিটি লাইন তার কাছে নতুন আন করা বলে মনে হয় গল্পটি সন্ধ্যা তারা পত্রিকায় ছাপিয়ে দেওয়ার পর তপনের মেশো এবং মাসি তাদের বাড়িতে আসে সেই পত্রিকাটি নিয়ে সেই ছাপানো গল্পটি যখন তপন পড়তে যায় তখন দেখে যে গল্পটির প্রতিটি লাইন প্রত্যেকটা শব্দ নতুন অপরিচিত আন করা গল্পটি অর্থাৎ তার নিজের লেখা নয় সে বুঝতে পারে গল্পটি তার মেশো আগাগোড়া পুরোটাই কারেকশন করেছেন অর্থাৎ নিজের পাকা হাতে নতুন করে লিখেছেন সে বুঝতে পারল তপন যে গল্পটি তার লেখা গল্প নয় গল্পটি আগাগোড়া পুরোটাই কারেকশন করে দিয়েছেন মেশো এবং তপনের নামে ছাপিয়ে দিয়েছেন কিন্তু গল্পটি আসলে তপনের লেখা নয় তার মেশো নিজের পাকা হাতে সেটি লিখেছেন নিজের লেখা গল্প পড়তে গিয়ে অন্যের লেখা গল্পের নামে পড়তে হয় তার মনে এমনটা হয়েছিল তখন বুঝতে পারল যে আমার লেখা গল্প অথচ আমার লেখা নয় তার মেশোর লেখা অর্থাৎ অন্যের লেখা গল্প নিজের নামে তাকে পড়তে হচ্ছে এইটি তপনের আত্মসম্মানে লেগেছিল তাই সে বলেছিল যে আমার মনে হয় যে জীবনের সবচেয়ে দুঃখের দিন এটি অর্থাৎ তাই লেখক বলেছেন তপনের মনে হয় যেন তার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের দিন এটি যে দিনটিতে সে নিজের লেখা গল্প পড়তে গিয়ে অন্যের লেখা গল্প তাকে পড়তে হয়েছিল সেই দিনটির কথা বলা হয়েছে মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্কের দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি আছে সে সেটি এই রকম আমাদের ইতিহাস নেই এই উপলব্ধির মর্মার্থ লেখ এটি শঙ্খ ঘোষের আয়ারও বেঁধে বেঁধে থাকি কবিতার প্রশ্ন আয়ারও বেঁধে বেঁধে থাকি কবিতার সম্পূর্ণ আলোচনা করা আছে এই চ্যানেলের একটি ভিডিওতে তোমরা আই বটমে ক্লিক করে সেটি দেখে নিতে পারো এবং এই যে প্রশ্নের উত্তরগুলো তোমাদের দেওয়া হচ্ছে এখানে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর যদি তোমরা হার্ড কপি হিসাবে পেতে চাও তাহলে ভিডিও চলাকালীন আমি একটি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়ে দেবো সেই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে তোমরা যোগাযোগ করতে পারো এটির উত্তর কিভাবে লিখবে তোমরা না আধুনিক কবি শঙ্খ ঘোষ তার আয় আরও বেঁধে বেঁধে থাকি কবিতায় বিপন্ন সাধারণ মানুষের কথা তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন যে তাদের কোনো ইতিহাস নেই অর্থাৎ আয় আরও বেঁধে বেঁধে থাকি কবিতার মূল বিষয়বস্তু হল বিপন্ন সাধারণ মানুষের কথা তাদের বাঁচার যে জায়গাগুলো সেগুলো সব অবরুদ্ধ হয়ে গেছে তাদের পথ নেই কোনো তো সেই সাধারণ মানুষদের কথা তুলে ধরতে গিয়ে কবি বলেছেন যে সাধারণ মানুষের কোনো ইতিহাস নেই যে কোনো জাতির এগিয়ে যাওয়ার মূল প্রেরণ হল সেই জাতির অতীত ইতিহাস কারণ অতীত অভিজ্ঞতা ও অতীত ঐতিহ্য যে কোনো জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রেরণা যোগায় তোমরা জানো যে কোনো একটি জাতি বা একটা দেশ এগিয়ে যাওয়ার মূল প্রেরণা পায় তার ইতিহাস থেকে যদি কোনো জাতির ইতিহাস বা দেশের ইতিহাস গৌরবান্বিত ইতিহাস না হয় তাহলে তারা ভবিষ্যৎ সেভাবে নির্মাণ করতে পারে না কিন্তু যে দেশের ইতিহাস ভালো সে দেশ ভবিষ্যতেও আরও অনেক নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করতে পেয়েছে তাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তারা সাহায্য করেছে তো সাধারণ মানুষকে বলে দেওয়া আছে যে তোমাদের কোনো ইতিহাস নেই তাহলে কি হবে তাদের কিন্তু সেই ইতিহাস যখন নিয়ন্ত্রিত হয় কোনো ক্ষমতাশীল গোষ্ঠীর দ্বারা 
তখন তারা নিজেদের মতো করে নিজেদের স্বার্থে ইতিহাস রচনা করে তাহলে প্রতিটি মানুষের ইতিহাস আছে যেমন উচ্চ শ্রেণী মানুষের আছে শাসক শ্রেণী মানুষের আছে তেমনি সাধারণ মানুষেরও ইতিহাস আছে কিন্তু সেই ইতিহাসগুলো কারা রচনা করে না কোনো ক্ষমতাশীল গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় বা শাসক শ্রেণী ফলে সাধারণ মানুষের ইতিহাস উপেক্ষিত থেকে যায় শাসক গোষ্ঠী নিজেদের মতো করে নিজেদের স্বার্থে নিজেদের স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য ইতিহাস রচনা করে নিজেদের মতো করে ফলে কি হয় ফলে সাধারণ মানুষ উপেক্ষিত থেকে যায় ভুলে যায় তাদের প্রকৃত ইতিহাস সাধারণ মানুষ বুঝতেই পারে না তাদের ইতিহাস কেমন তাদের ইতিহাস আদৌ আছে কি না এই ইতিহাস থাকে না বলে সাধারণ মানুষ ভবিষ্যতে তেমন কিছু একটা করে দেখাতে পারে না কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসের স্রষ্টা কারা সেই তো সাধারণ মানুষ অথচ সাধারণ মানুষকে ইতিহাস জানতে দেওয়া হয়নি অন্যের চাপিয়ে দেওয়া ইতিহাসকেই তারা নিজেদের ইতিহাস বলে গ্রহণ করে ফলে তাদের কোনো পথ থাকে না অন্যের চাপিয়ে দেওয়া ইতিহাসকে তারা নিজেদের ইতিহাস বলে মনে করে এবং সেই ইতিহাসকে ভেবেই তারা নিজেদের ভবিষ্যতের নির্মাণ করার চেষ্টা করে এই গেল এই দুটি প্রশ্নের আজকের উত্তর তোমরা যদি এই প্রশ্নগুলির হার্ড কপি পেতে চাও তাহলে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দিচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করো এছাড়া যদি বন্ধুদের সঙ্গে এটি শেয়ার করে দাও যাতে করে সবাই কাজগুলো পেয়ে যায় এবং তোমাদের সবার উত্তর লিখতেও সুবিধা হয়